这不是仙殿传人吗？连他都被斩了，难不成又是那个荒？还能有谁？肯定是他。即便重伤，也非你们可欺侮。对，糟了，是武天书。以为用命符逃到外边就没事了吗？我来追杀你了，慌！这甲胄竟然有来自无人区的气息！啊啊啊啊啊武田斩杀了仙殿传人，还敢出来追杀他？皇，当真是魔王？如此辉煌战绩，此人注定崛起，震动各界。你太弱了，今日留你性命，下次可别怪我手下不留情。我又回来送你们上路。还有谁方才动手伤我亲朋了？好，先得传承。传承中，竟有能助人达到速度极限的缩地成寸大神通，太好了！不能让他们这样霸占古树，大家一起上！别被他们打断参悟，我去阻敌，就让你们尝尝我新学的宝术。今日定要在雷霆法则上与你们分个高下。哼！雷霆化作武器。又不是只有你会。这家伙正面对决比较难缠，不如。我刚从古书中学成了缩地成寸神通，你闪电再快，也再快的过火。还有谁敢上前？哪里跑？既参悟过了，何必还要跟他们争夺？此处还有机缘。
小东西。天心学院的父母之前一直没有冒头，一出手就来争夺这最后的大造化，这家伙心机不浅啊！哎，还是过这个吧，拿不到呀！你们退后一些。内金只不是喜欢雷霆之力吗？我喂饱你便是。将其原至宝留下，放你离职。<笑>怎么，仙子还想杀我两次？金莲遍地，是你，已经活着到了上界，但活不过今天了。我不懂你在说什么。十号，化成灰我都认得你。果然是老夫老妻，知根知底，一眼就能认出官人。我今日就算不要古书，也要斩你。被他杀出难以脱身。唯有先乱他先知，好寻机撤离。仙子，你的刺身都与我洞房了，如今已生下一个娃，孩儿名叫石小禅，他日相见，该叫你一声娘亲。不可能，刺身发生什么，我会感觉到的。哦，那事儿都被你感应到了，这可真是……你放肆！果然开始疏于防备了。就是现在，走了。嗯，这武术阵容苍凉，却无法代理此处。仙子素来参悟古书。我为你守阵。哎，跑是跑，可古书落在那。太可惜了，还好参悟了秘法，该知足了。须知，有舍有得。雷帝，那个号称雷道成就最高者的太古师兄，这坚持竟来自于他。看这铠甲，本人就是元天至尊。看来元天至尊曾深入无人居住，战胜强敌，取得了雷帝之法。我虽得雷帝秘法，却终未能超脱。昔哉，汉哉！倒是我门下闪电犬有所领悟，借此化为龙鳌，果不愧为仙道妙绝。后世有缘者得之，悉之，勿忘前人之师。仙道妙绝，仙道神道，其中好似有莫大的秘密。去埋伏。
。小友莫慌，你我是有缘之人，我并无意加害，还请放心。君从何来？我本是无人区内的一粒种子。无意飘落到这副甲胄的缝隙，被元天至尊带入此秘境，这算不算缘分？嗯、有此缘分，我可助你安全离开此秘境，如何？嗯、此秘境虽天材地宝甚多，但有规则压制。每过百年，便有一次大劫，斩杀所有神木的生灵。饶是你永不升级，也总要离开。外界可有不少大教高手，在等着和你清算。但只要踏入这裂缝，便可以绕开出口。多谢前辈相助，不知你有什么要求？哈哈哈哈哈哈！上次见面，你取了我一叶金纸，如今我在观摩下另一张，也公平吧？只能为友，不能为敌，不然多半会很危险。此外，你曾展示过一个丹炉，我发觉其中的天河之水有仙道气息。你帮我炼化一些，去除其中的侵蚀之力。好，我可分天河水相赠前辈，也请前辈助我脱身。咱们走吧。我还没待够呢，好不容易进来的。我也不走，这胖子吃了我的东西还没赔呢。你怎么没完没了的？我还帮你御敌呢。少废话，那么多强敌，难道没有我你就不出手了？前辈，我们这就开始吧。原来只是沾染了真正黄泥的一点气息而已，并不是那种东西。敢问前辈，这黄泥究竟是什么东西？我也不太了解。据传，那是仙古纪元留下的东西。仙古纪元，那是一个辉煌与不朽的年代。但我当年尚幼，还只是一粒种子，故此所知不多。只知道每一个纪元都分为史前。太古、远古、近古等不同时代，仙古纪元、仙道，这些究竟都是什么？我们先开始吧。死亡的气息，前辈，此是。嘘。横渡虚空，最怕的就是遇上染血的黑色古船，以及雾霭笼罩的混沌殿和可怕的飞仙祈求。他们亘古长存，极度诡异，便是有教主实力闯入其中，也难脱劫难。抓紧我，前方便是出口了。此地乃魔州，自古便出魔头，是杀伐战乱之地，我不适合久待。就此告别了，前辈，有缘再会。上界将举行三千周天才大战，就在仙谷一地内展开，唯有尊者境才能进入。据传，仙谷一地内有各种机缘造化，也许对你大有裨益。痛快！此处地气充盈，可助我压制体内的阴气
，我们就在此地修炼雷道。好。就知道你头等好是有所打算。这草，看来便是你法力免疫的秘密了。之间力量暴增，看来早已功效不足啊！嗯，方才我只是手下留情，还以为你真能敌得过我吗？这又是什么宝物，让他如此气势暴涨？这就是那老袁刚刚吞噬的草药，效果虽不比那果子，却也不凡。你拼着受伤的危险来到元魔的老巢，就是为了这些草药？我想弄明白他们法力免疫的秘密。这些应该是血魂草。我听族中长辈说过，元魔法力免疫靠的的确是常年服食一些，诸如血魂草、金蒲果之类的药物，但金蒲果极为少见。你说见那老袁吞了没果子，应该就是他珍藏的一颗。可惜我晚了一步，被那老人给吃掉了。这些血魂草一旦被采摘下来，要不了半天，药性精华便会消失殆尽。所以元魔才会把老巢放在血魂草边上。那岂不是马上要浪费了？哎，你怎么吃了？不吃就没用了，这不是你说的吗？可这东西里八成药性都是致命剧毒。仅有的有效成分，对其他种族也效果甚微。就算要服用，也需熬炼后萃取精华。那就在我体内熬炼吧。<笑>快吐出来！这点毒性，我扛得住。好东西不能浪费。我要吞服够，修出法力免疫的药量。不能再多吃了。如今危机四伏，后有天神追捕。前面不知还潜藏着多少怪物拦路，若不抓紧提高实力，怕是你我都走不出这血色边缘
无意的，无意的。啊，已经两百株了，差不多了。刚刚看到此处有人大战，没想到真找到了正主。天命石就在你身上吧？战族，你们联合百秦佣兵团阻截我等，就不怕我族古祖复苏？你们没一个逃得掉吗？老天人就算复苏又如何？我族中天才对此早有安排，倒是你可惜了，已经和天命石融合，不如你嫁入我族得了，也算是门当户对。好主意，一个融合了天命石的少女嫁给我战族，也不知道天人族得悉此消息时。会不会派人来参加婚礼？做梦！你乖乖走过来，还是我们来捉你？选一个吧。休想！天命石果然在你身上，死到临头还想替别人疗伤。你觉得身都难保，还要顾别人？哼！这面对战就不算云溪，非因为不一把八厘米一。对手的确和法律免疫，却只能维持片刻。嗯，你饶我。嗯，啊、今天有金乌吃。待我审完这个倒霉蛋，我们就开吃。太惊人了，他。到底是何来历？好重的煞气！嗯、真神守护，那古山上肯定有什么好东西。你看那个。是金蒲果吗？我亲眼见先前那头魔猿吞过一枚。那是比血魂草珍贵无数倍的至宝，听说就算是真神看到了，也定然会出手争夺。我早晚会拿到的。劝你还是莫要冲动，此药与血魂草不同，直接吞服必死无疑，神魂都会化为灰烬。<笑>你开始担心我了，罢了，我也没打算此时去采，前途未卜，后有追兵，还是陪你去天人城吧。怕是来不及了吧没想到百秦佣兵团的团长，竟亲自前来。
，认为他是龙雀所化，来历非凡。他身后那两人呢？看眉心的符文印记，应是战族的两大真神。你等既然阴魂不散，敢进杀绝，今日来者，就都别想平安回去。嗯。快去分头搜索！何须如此？被发现了！快走！只要你们留下过痕迹，便永远也逃不了。他们的目标自始至终只有我一个，千里相送。我不能再连累你，你自己走吧。他们的目标是我。别乱想，我有办法。嗯、是金福果。嗯嗯嗯，可算上钩了。接下来你们随便打，我先走了。看我给他们留个惊喜！我等不知这金蒲果是有主之物，冒昧了。还望道友行个方便，放我们进入古山搜捕逃犯。借口，无非就是想要金蒲果罢了。你们拿渡劫神莲来换？渡劫神莲可让人涅盘时血肉再生，举世罕见。我等怎么会有？没有渡劫神莲就走开，由不得你。此人实力不弱，真的斗起来不知要耗费多少时间。你们拖住他，我去抓那两人。刚刚布下的法阵有所触动，有人坠了下来。你先躲进我的固定。难道这里才是那古山的核心？好恐怖的气息！怪不得那古神张嘴就要渡劫神灵，原来守护着一尊正在涅槃的天神，就算逃入地下，又怎能躲得过岁月镜？乖乖把天命石交出来！那就接招吧。嗯你疯了！他醒过来，怕是整座血色平原无人能够生还。竟敢惊扰大人！这、嗯！这、嗯！嗯
，就是你了。嗯，哦，那古神真是强的离谱。看来老天都觉得你是我的。驱虎吞狼，你好心机啊！哼，不过他斩掉的只是一具我早就埋伏好的人质。还给我！区区尊者剑，不敢口出狂言！<笑>就算是法力免疫，你又能坚持多久？你刚才中了轮回宝术，身体早已衰老，还敢继续催动法力，只会让你的肉身加速溃败。看看谁先溃败！只因我身上因果太多，不能让你也牵涉其中，受到伤害。你是无辜的，就在族中平安生活吧。放了我。啊哎，你别误会啊，我只是帮你消除了擦伤。感谢的话呢，等我们今晚找到宿营之地再说。哼<笑>，哎呀，肚子已经咕咕作响了，今晚吃什么？方才发生了什么？为什么感觉心里缺失了一些东西？明明马上就能知道答案了。找到了，你拉了东西。这耳坠既然如此重要，可要保存好，不要再弄丢了。这气息为何？怎么了？失而复得不高兴吗？他好像都快要猜出我身份了。难道是林深无意中泄露了秘密？糟了！莫非我给出的那枚，并非他此前那枚？一时大意，这下露出的破绽不小。
还是想好应对之策吧。我的感觉真的错了吗？这里是天州边境，再穿过一条山谷就到了。你安全抵达，等把你送到天中，我的承诺就完成了。愿你在自己的宗族一切安好。今后在天中的生活，是我希望的吗？要成功容纳天命时，必须诚心正念，你却思绪杂乱，该罚。姑且告诉你关于十号的消息，他已在七神降临下界时战死。你不要等他了，专心淬炼身体。如果没有他的出现，我今后的人生不会再有任何波澜了吧？我们尽快出发吧，再出意外，说不准，我真会丢下你的。站住！明天之后，也许我就要过上族里安排的生活。但在我回去前，我想弄清楚一件事。我的直觉告诉我，你就是我的那位故人。你的言谈举止、做事习惯，甚至气息，都让我觉得太熟悉了。所以，你就是他，对不对以我的实力和相貌，你对我有了想法，是再自然不过的事。但我很讨厌你把我看成别人的影子。哼，你我萍水相逢，虽是缘分，但若非旅途无聊，也许我不会与你这般亲近。我的话，你听明白了吗？你说的要是真心话，请你解释下，这另外一枚灵犀坠是如何在你手上的？上面留存的气息，明显不是我此前那枚。缓缓飘向城池阑珊。掌中灵犀，诉说着灵气饰品，被我这样的强者接触过，沾染些气息。再正常不过，请你不要再胡思乱想。那一点残留，贪恋一次回眸，你给我在怀中。原来一切都不过是我的痴心妄想。我知道，这一路上，除非得你相助，也许我走不到今天。此番安得？
我定铭记于心。会洒下心来一点残留，贪恋一次回眸，最初最后温柔。若执迷等候，跨不过海与囚，困在记忆中，笑容谁又懂、啊？浮沉虚臾，做过却永恒，被幻觉似梦不认真。如果还没归途，这终究是幻梦一场。这场梦要醒了吗？那一点残留，贪恋一次回眸，你跌落在怀中。别执迷等候，跨不过海与囚，困在记忆中，笑容谁又懂？啊，浮生虚臾，做过却永恒，被幻觉似梦不认真，宿命迢迢不休。终于懂了，今年相遇，徒留一场梦。破碎的遗憾，怎奈何？守着回平走。若真如流水所说，我终将站在岁月长河，独伴神斗。忘掉我，对你来说才是更好的选择。这样的因果，就让我独自承受吧。希望他们能将我扔出天人城，只要能离开这片大阵笼罩的天地，就足够了。看看，飞仙是毫无反应，说明此人连初代都不是，一个好色之徒，能有什么真本事？做戏要做足，起码得试试，才能装失败吧。嗯。星空流转的一瞬间，差点悟道，这飞仙石的确是块至宝。此石内定然有某种规则，竟然能跟我的血肉形成共鸣。千万别一不小心用力过大，真将它举起来了。啊啊！一个外来的怎么作弊了吧？这是……他又出现了，当年第一块至尊宝上的宝树。这是块与宝树共鸣之后，不但全无分量，还自身浮力，真得小心一些。难道这狂徒？真能举起飞仙石？断然不会，他如今只是强撑着暴起，绝无可能举过头顶。别撑着了，就是，不行就放下吧。这么耗下去只会弄伤自己。差点吓死了，还以为他真有这能耐我已失去了至尊骨，也无至尊血了，为何还能重新感悟到？莫非人体是根，至尊骨是花，宝树是果，根源仍然在肉身最本质印记里？如此说来，正是这块飞仙石唤醒了我的印记，所以再现了当年的古文。别为难自己了，大伙顶多也就嘲笑你而已。一部古经，可惜看不真切。罢了
，现参悟这片上苍之手，机会难得。此人乃我天人族的恩人，尔等不许乱来，在此为他护法，任何人不得惊扰摩西修行。外祖母，难道你真要将我与福渠一并嫁给这个狂徒？愿赌服输，我天人族一言九鼎。当年我族六大天人在无人区。以无死一生的代价，才让仙明龙吸收到部分不死物质。如今既与此子共振共鸣，他就必须为我族所用。所以，我们必须让他和这绝世宝术，成为我族的无上传承。我族父母出关了。我们二人是族中希望所在，注定要成为众人的焦点，怎可畏缩不前？我不愿如此招摇。天才自当引人瞩目，待我举起飞仙石，你我二人就会结为道侣。到时，你总要习惯那样的目光啊。飞仙石怎么不在此处？被七侠真神借给摩西了。摩西，哼，是不是护送你来天州的人？为什么七侠真神要将飞仙石借给摩西？他举起了飞仙石，即将与绝色双叔晚婚，据说日后还会成为我族护道人。七拓七侠两位天神才同意把飞仙石借给他参悟。娶双叔。果然是个浪荡子。七拓，七侠二位天神召见。竟躲在我天人城门口，各族齐聚，他们要干什么？征伐我族吗？哼，如此辱我族！二位天神，让我带兵杀出去，驱散他们！如此明目张胆。来犯我天人城，真以为你我怕他们吗？且莫动怒，明族等与我族素无瓜葛，今日大举前来，必有缘由。报，明土的天神来殿前求见，请。神主祭受邀前往天人城，为何踌躇不前？哎。我不愿卷入干戈，可又与双方皆有旧谊，不忍见他们刀兵大起，故此不知该不该前往。以神主之能，就算到了天人城，又有谁能逼你出手？不如前去看看，说不定还能居中调解。不请自来。还请诸位道兄见谅。贵客临门，恕未曾远迎。我等皆为天神，无需拐弯抹角。我便直说了，我民族与各古教之人
对天人族绝无恶意，但听闻荒岛就在此处。荒，那摩西就是近日声名鹊起的荒。希望诸位道兄将其请出，允许我向其讨教雷帝秘法。近日的确有一少年天才在我族中做客，可他是我族的贵客。道兄若想讨教，不如带其离开天人城再说。<笑>天人族知恩图报，我也不再多言，只是提醒一句：片刻之后，战族将带领众多大教齐至贵宝地，天人族欲独自招待贵客，怕是不易。千万别因为。此人护送你族天骄回天人城这点恩情，就毁了天人族的基业。王，你隐瞒身份，包藏祸心，如今将你囚禁于此。希望你能将情况如实招来。老祖，这中间定然有什么误会。于西，知人知面不知心，便是亲眼所见，也未必为真。<笑>不知我包藏了怎样的祸心、啊。<笑>困头发了，是你，你，你为什么不告诉我？向来也不过是为助你脱险之人。老祖，此人，借护送之名来我族窥视飞仙室内的秘法，还不是包藏祸心？好。好个知人图报的天人族！老祖，此人是我的恩人。由于将云溪带走。老祖，老祖，老祖！如今上世为玉，城外有强敌环伺，拼死一搏只会鱼死网破。反正他们要的应是宝术，还是先静观其变为好。天人族果然威风，对内对外都颇有手段。王，我族重新崛起就在眼前，绝不容你阻碍。夜长梦多，必须尽快开启他的元神。多谢柳神。不知这柳枝为何突生感应？说不定是那位前辈不愿见干戈大旗。求解，随我入城，化解干戈。是。见过孔雀神主，里面请。请问，贵族天骄云溪可在城中？云溪正在闭关，道友与他相识。何止相识，他是我道侣的侄孙女。如此说来，你与我天人族缘法不浅呐、啊。前辈，请坐。听闻天人族生变，我便过来看一看。多谢前辈。我族与孔雀一族向来交好，此时神主肯来助阵，实为极大援手。我来止战，非是助战。无论如何，总是道友的善心，我族依然要谢。传闻中，雷帝是仙，活在仙古纪元，遗存到这一世。
可是不曾被证实。我很好奇，想见一见那雷帝的传人，从其身上感应一番，是否有先知气息？神主万里而来，为我族解困，想见那个荒，自是无妨。刘志又有所感应，难道与那荒有关？西霞，你将荒从地牢里带上来。嗯，你随七侠天神同去。小子，能扛到现在都不开口，你不会是以为我只会刚才那句话？嗯，接下来我要。顷刻动手，但只要尚存一息，时候必要回来横退天人族。要天人族就此坠落。怎么这么大血腥味？道友何须亲自前来？地牢毕竟是不祥之地。请问道友，那荒？是如何被你们擒住的？他图谋不轨，刻意接近云溪，进城盗我族秘法，被我族发现了异常。牢头何在？那个荒呢？我来提人。天神大人，我已用了各种手段逼供，但他还是没有招柳枝的变异啊，难不成真是因为此人？二二兔子啊，是是你，你还活着？那几个人把他伤成这样。这么对待我兄弟，找死！孔道友，你远来是客，我天人族尽力招待，可你也要有客人的样子。这里毕竟是我天人城。嗯好强的法器！哼，天人城有主啊，你不知此人的来处。告诉你，你们天人族惹大麻烦了。若非此时，乃群敌环伺，我族不便再与孔雀神中这等强者冲突。容你这小辈。如此挑衅，没想到你们天人族看似清高，背地里却如此卑鄙。哼，我一直以为你死在了下界，英年早逝，哪里料到你竟然变成了荒，扬名上界。我也没有想到会在这种境地下相见。你是怎么找来的？全靠柳神的指引。柳神，回头再向你解释。你随我去见神主，有他在，无人再敢为难你。禀神主，你面前的荒，是我在下界结识的兄弟，来自神秘的石村，是柳神的弟子。柳神，我少年时曾于行幽中遭遇危机，险些殒命。幸为一株神流所救，更得其赐下一滴神液，成为我一生悟道根基。受人如此大恩，此人若是他的弟子，那我务必要救。
自己都不爱惜自己的羽毛，那我就来帮你多拔几个。半边，下次见你再拔。姐姐，你神威无敌，堪比真仙啊！你们伤了此人，今天必须给我个说法，不然绝不能善了。你毕竟只是孤身一人，占下便宜就赶紧走吧。你这个人受了欺负。怎么能不讨回公道来？放心，能带你出去的。此人欠我天人族秘术。笑话！当日我也在血色平原，亲见他拼死护送你族天骄。你身上的伤是何人所为？就是他。<笑>你要做什么？大人救我！下人用刑过量，我自会处置。没有，我没有，我只是奉命行事。不过是找人顶罪，大事化小，无耻。好，我就找他讨说法。起、嗯！你们拦不住我。啊啊谁叫我有好生之德呢？不然，岂止废你修为？是，仙道神行。你说他身上有可显化陨落之仙神行的法器？是与不是，一试便知。来自那片广袤的无人区深处。我来自哪里，关你什么事？相传这世间只有两具仙道神行，今日竟有幸见到其一。好了，恶徒已逞，咱们走吧。他的公道你也讨回，我秦族的公道尚未分说明白，怎容你带他离去？太古盟约，你等各族可还记得吗？昔日我族的六大天人前往，最后只有族中老祖活着回来了。
，我等又怎会忘？好，你们既记得，就尽快履约，出自己该出的礼。老祖正在闭关修行，我自会传达此意。这究竟是怎么回事？等你有朝一日让天人族再次成为三千州的皇族，便有资格知道真相了。既然大家还肯遵守盟约，我也不再为难你们。听说你族有仙灵龙，我要参悟一番，你可舍得？算是我大老远赶来的补偿，不算占你便宜吧？你救了我，自然不算。好，可参悟十日。我知你们有些人未曾参与立约，但告诉你们，谁都躲不掉。比如战地，从未去过的地方，不也认可了太古盟约？所以，你们最好别得罪我。我不明白，你为何这样护他？因为。有人让我帮忙照拂一二。另外呢，我听说他可以穿上那件破烂不堪的甲胄，这就是机缘，值得我出手。准备一座超级传送阵，现在就让他走。难怪今日终于将我放出。原来是你得救了，十万里护送，我的族人却如此对你，我也无言再与你告别。多谢诸位前辈，不用谢了，不是见了仙灵龙了吗？这个你拿着。传送离开后，你立刻动用这枚破解符，不然的话，危矣。诸位前辈，保重。希望他无恙。能随时关注上下两界各种动向，看来你们并非普通的强盗。给你，不信。妖龙道门的人，负责检查最血一脉，怪不得对下界之事如此了解。你就等着，被补天教给追杀吧！走。是哪位道友出手相助？请现身一见。下探百余里了，竟然还没到底！混沌期，那是。一片地宫
，内地公处好像有什么东西。这地宫久经岁月摧残，也不知何时建成的。难道是？真龙以来，到底是何人愤怒，竟用龙骨拉棺？还有混沌气喷涌而出。一元神感夜鹅，声音从哪儿来？怎么听着像有什么东西要从里面出来连重头都无法看透，难道是这混沌气弥漫，施工不稳，知道他已经渐渐难以承受这通关的重量，所以才发出这般声响。如此通关造的绝对是非凡人物，也许会有什么传承与宝具。此等机缘我没有理由错过。万一里面有混沌烟或者七彩仙境，岂不一举两得？一具棺椁也能免疫法力。呀、嗯！当面施法仍然无效，只好用肉身之力了。为什么要人瑞家？这是为什么？我等的盟约啊！我为你们站出一条路。我为何会说这些话？刚才那场京师大战，到底是何年代之事？又发生在哪儿？而且。六神的身影似乎也在其中，看来难以再次打开了。龙骨老树有了，雷霆战矛也用了，又不能缩小。看来注定无缘了。刚才那段画面里，就有九条龙拉着通关穿越长河的形象。
，那估计这些就是真龙的遗骨了。虽然没有肉了，但万一能熬出龙髓来，也说不准。大道奇袭。路上也会陨落，道兄，有话好说。要是你想吃这龙骨，我让给你好不好？咱们化干戈为玉帛。怎么还有一团火？竟能吓退青色火焰？难道是混沌焰？听闻有登徒子闯天梯，道中想起，看来那人闯过第一关了。没想到此人有点本事。师妹如此关心，是怕此人想与你共浴仙池吧？<笑>师姐需要调笑，若其人真有那样的实力，怕是师姐也躲不开这一遭。竟然连闯两关，走，我们过去瞧瞧。第六关，尊者境，有超脱世俗之能，需突破秩序神链封锁。尽管书院竟然出了这等奇才。第八关，问道。何为道？这个问题只有一次回答的机会，忘了当即神火焚身，无人看到。我等皆在求道，此等问题怎可说得穷尽？何为道？前人答过“大道泛兮，岂可左右”，也有人说“一阴一阳谓之道”。结果全死了。是啊，根本没有标准答案。何为道？若有一天，星空乍立，乾坤倾覆，无数故人红颜白发，魂归黄土，消失在岁月之中，而你虽世间无敌，却只能独自站在岁月长河上，回首万古，独伴大道。又会怎样呢？我不会让这样的事发生。这就是道，这就是道。好一个这就是道！悟道者，需心口相对，知行合一。最后一关，请入此门，试炼道心。就看这一关了。<笑>你还真要进去啊？入此门，九死一生，不如留在此处，与我们长相厮守。不得了啊！就算先池同玉，撑死不过十年，可比高台上少多了。这人要小子，真的是。可惜，我不吃这套。怎有人敢踏入
。求道之心虚，一往无前。我不受宠，也无所惧。在下界时，你为何不与皇玉联手，一统八域，拜入仙殿？青生就无需以名埋姓，苟且偷欢。因为下界有许多我需守护之人。守护，守护那些嘲讽你的庸人，以本应斩尽造化，让他们对你顶礼膜拜。造化天地所出，众生天地所养，我有何资格占尽造化，欺夺众生？用心魔来洗浴，看来这道心试炼也不简单。天格被灭之仇，都忘了吗？师长，同门之仇，我一刻不曾忘却。狱卒拓跋族西林界，我曾亲手诛杀仇敌，此心无愧。那南云神山呢？于子墨呢？你满口的是一意私心，放过仇敌。可记得他们是如何对待你的师长同门？你应将所有仇敌斩草除根。若我像他们一样滥杀无辜，是寻未有之仇，那不是报仇，而是结仇之举我被弯骨之时无人相助，我和他人受难之时，我却需出手相助。若若强食，天理如此。你该想想，我若肉强食，乃是天理。那你我弱小时，受尽人欺，就合乎天道，又何必心怀怨念？现在若有位教主及高手现身于此，实力远强于你，你愿认他予取予求吗？道心坚定，天梯已过。嗯，他果然也在此地。正好可以打探一下此天仙书院的情况。不错，不错，前辈，你既已踏过天梯，可愿入我的道场？看样子是天仙书院的院长，请问入了之后，能让我去神池泡上几天吗？入我道场。仙池自可任意出入，但望你莫要沉溺女色而忘却修行。前辈放心，我一心求道，绝无他意。嗯，既然如此，和我离去吧。人不见了，人呢？闯过天梯的天才去哪儿了？方才高台上起了烟雾，那人好像被一位高人，呃，应该是书院的老院长带走了。哪来的老院长？老院长胜在闭关。难道是那个人回来了？